வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மாம்ஸ் ஹேண்ட் இன்றைக்கி நாம் ஹோட்டல் ஸ்டைலில் பட்டர் சேர்த்து சாஃப்டான புரோட்டா செய்யலாம் புரோட்டா எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம் வாங்க புரோட்டா செய்கிறதுக்கு நானூறு கிராம் மைதா மாவு எடுத்திருக்கோம் மாவுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் சர்க்கரை சேர்த்துக்கலாம் சர்க்கரை சேர்த்தா புரோட்டா நல்லா கலர் கிடைக்கும் நல்ல ஒரு பெரிய ஸ்பூனில் பட்டர் சேர்த்துக்கலாம் பட்டர் சேர்க்கும் போது புரோட்டா நல்லா மிருதுவாக இருக்கும் அதோட ஒரே ஒரு முட்டையை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ எல்லாம் தண்ணி சேர்க்காமல் மாவோட நல்லா கலந்து விட்டுட்டு உப்பு முட்டையெல்லாம் மாவில் நல்லா கலந்ததுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து மாவு பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம் முட்டை பட்டர் எல்லாம் சேர்த்ததுனால தண்ணி குறைவாகத்தான் பிடிக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துட்டு நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம் முதல்ல பிசையும் போது கையில் மாவு ஒட்டத்தை செய்யும் அதனால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துட்டு நல்லா பிசைஞ்சிக்குங்க இந்த அளவுக்கு மாவு சாஃப்டாக வரும்போது மாவில் ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துட்டு மறுபடியும் பிசைஞ்சி வைக்கலாம் எண்ணெய் சேர்த்து பிசையும் போது மாவு இன்னும் சாஃப்டாக வரும் எண்ணெயில் மாவோடு நல்லா கலந்து வர அளவுக்கு பிசைஞ்சி எடுத்துக்கலாம் பிசைஞ்சிட்டு மறுபடியும் ஒரு மூடி போட்டு ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஊற வச்சு வச்சிடலாம் மாவு இப்போ நல்லா ஊறி இருக்கு இந்த ஊர் நம்ம அவை கிச்சன் ஸ்லாப்பில் ஸ்லாப்பை நல்லா சுத்தம் பண்ணிட்டு கிச்சன் ஸ்லாப்பில் போட்டு நல்லா இழுத்து இழுத்து நல்லா மறுபடியும் பிசைஞ்சி எடுத்துக்கலாம் பத்து நிமிஷம் போல் பிசைஞ்சிட்டு இந்த மாவை சின்ன சின்ன உருண்டைகளாக பிடிச்சிக்கலாம் இந்த மாதிரி விரலுக்கு இடையில் வச்சு அமுக்கினீங்கன்னா உருண்டையான சேப்பில் மாவு கிடைக்கும் எல்லா மாவையும் அதே மாதிரி பிடிச்சி எடுத்து வச்சுட்டு ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் மேலே விட்டு அரை மணி நேரம் போல் மறுபடியும் ஊற வச்சுக்கலாம் இப்போ ஊர்ண மாவை அதே ஸ்லாப்பில் போட்டு நம்ம பூரி கட்டையை வச்சு எவ்வளவு முடியுமோ அந்த அளவுக்கு நல்லா தேய்ச்சி எடுத்துக்கலாம் கரெக்டான ரவுண்டு சேப்போ அந்த மாதிரிலாம் வரணுங்கிறது இல்லை முடிஞ்ச அளவுக்கு அதையே நல்லா லேசாக தேய்ச்சி எடுத்துக்கலாம் எல்லாருக்குமே மாவை வீச தெரியாது அவங்களுக்காக ஈஸியான ஒரு வழி இந்த மாதிரி தேய்ச்சி எடுத்து நம்ம புரோட்டா செய்யலாம் மைதா மாவு நல்லா நெகிழ்ந்து வரும் அதுக்காக எவ்வளோ முடியுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் தேய்ச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ தேய்ச்ச மாவை ஒரு பக்கமாக அப்படியே மடக்கி விட்டுட்டு நீல வாக்கில் எடுத்து அப்படியே ரவுண்டாக சுற்றி எடுத்துக்கலாம் ஹோட்டலில் சுற்றி வைக்கிற மாதிரி ரவுண்டாக சுற்றி வச்சுக்கலாம் கடைசியாக இருக்கிற மாவை கீழே வச்சு அப்படி ஒரு நம்ம தட்டில் வச்சிடலாம் இப்போ எல்லா மாவும் சுற்றி எடுத்து வச்சாச்சு தோசைக்கல்ல மிதமான சூட்டில் வச்சுட்டு இப்போ புரோட்டாவை போட்டு எடுத்துக்கலாம் 
கையாலையே லேசாக அமுக்கி விட்டுட்டு ரோட்டாவை போட்டு சுட்டு எடுத்துக்கலாம் தோசைக்கல்ல வச்சு கொஞ்சமாக எண்ணெய் சேர்த்துட்டு ரெண்டு பக்கமும் திருப்பி போட்டு சுட்டு எடுத்துக்கலாம் தீ கொஞ்சம் குறைவாகவே வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் உள்ளே எல்லாம் நல்லா வெந்து வரும் ஒரே சைடாக இல்லாமல் திருப்பி திருப்பி போட்டு சுட்டு எடுத்துக்கலாம் இப்போ புரோட்டா ரெடி ஆயிடுச்சு மூணு அல்லது நாலு புரோட்டா செஞ்ச வரவு இப்போ ஒன்றா ஒன்று மேலே ஒன்று அடுக்கி வச்சுட்டு நல்லா தட்டி விடும்போது லேயர் லேயராக நம்மளுக்கு புரோட்டா கிடைக்கும் சூட்டோடு அப்படியே வச்சுட்டிங்கன்னா எல்லாம் ஒட்டிடும் அதுக்காக இந்த மாதிரி தட்டி எடுத்துக்கலாம் இப்போ லேயர் லேயர்லாம் சூப்பரான புரோட்டா ரெடி ஆயிடுச்சு சால்னாவோடு சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இதே மாதிரி செஞ்சு பார்த்துட்டு கமெண்டில் சொல்லுங்கள் தேங்க்யூ